வெளிச்சம் பகவன் முதற்றே உலகு அன்னை தமிழுக்கும் அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த வணக்கம் இன்றைய பதிவில் வாஸ்து புருஷன் யார் என்பதை அழகாக தெளிவாக வரலாற்று நூல்களின் அடிப்படையில் உங்கள் முன் விளக்க இருக்கிறேன் வாஸ்து புருஷன் யார் அவன் ஒரு ராட்சசன் அந்த ராட்சசன் இறைவனுடைய அருளால் எல்லாமல்ல சிவபெருமான் அருளால் அவன் தேவதையாக வணங்கத்தக்கவனாக மாறினான் அவன் எப்படி மாறினான் என்பதைத்தான் இப்பொழுது விளக்க இருக்கிறேன் எனது அருமை நண்பர்களே நாம் கல்வியிலே மேன்மை அடைய வேண்டும் கல்வியிலே சிறப்படைய வேண்டும் கல்வியிலே பதவி பட்டங்கள் சபையிலே பாராட்டுகள் இத்தனையும் பெற வேண்டும் என்றால் கல்வி அவசியம் அந்த கல்வியை பெறுவதற்கு உழைப்பும் முயற்சியும் முயற்சியினுடைய தொடர்ச்சியும் அவசியம் தேவை அதே சமயத்தில் கல்விக்கு கடவுளாகிய சரஸ்வதி தேவியும் அருள் புரிய வேண்டும் ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் அவன் அத்தனை செல்வங்களையும் அனுபவிக்க முடியும் அப்படி என்றால் ஆரோக்கியம் என்ற அமைப்பிற்கு இந்த உடல் நலமாக இருப்பதற்கு தன்வந்திரி பகவான் அருள் புரிய வேண்டும் எடுத்த காரியம் தொடுத்த காரியம் முயற்சி முனையிலே முறியா வண்ணம் வெற்றியடைய வேண்டும் என்றால் துர்க்கையை வணங்க வேண்டும் ஆக கல்வியிலே சிறப்படைய வேண்டும் என்றால் சரஸ்வதியை வணங்குகிறோம் உடல் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தன்வந்திரி பகவானை வணங்குகிறோம் அனைத்திலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் துர்க்கையை வணங்குகிறோம் எதிரிகள் ஒரு சபையில் நிற்கின்ற பொழுது அல்லது எதிரிகள் உருவாகிற பொழுது பகை கடன்கள் உருவாக பொழுது அதையெல்லாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் கால பைரவரை வணங்குகிறோம் ஆக ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் ஒவ்வொரு வெற்றிக்கும் ஒவ்வொரு இறைவன் நமக்கு வந்து அருள் புரிவது போல் வளமான கட்டடங்கள் கட்டுகின்ற பொழுது உங்களுடைய இல்லங்களை அமைக்கின்ற பொழுது அல்லது உங்களுடைய இல்லங்களை மாற்றி அமைக்கின்ற பொழுது வாஸ்து பகவான் என்ற ஒருவர் இறைவன் அருள் வரம் பெற்ற ஒருவன் உங்களுக்கு அனைத்தும் அவனுடைய அருள் இருந்தால்தான் நீங்கள் கட்டிய கட்டடத்தில் இருந்து அந்த கட்டடத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து பல நல்ல அறச்செயல்களை செய்து தர்மத்திலே முன்னின்று நல்ல வாரசுகளை உருவாக்கி இந்த சமுதாயத்திற்கும் வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நீங்கள் பயன்பெற வேண்டும் என்றால் வாஸ்து புருஷனுடைய அருளும் வாஸ்து புருஷனுடைய ஆசையும் அவசியம் உங்களுக்கு தேவை புருஷன் என்பவன் யார் வாஸ்து புருஷன் என்பவன் இயற்கையில் அவன் ஒரு ராட்சசன் இறைவனுடைய வரத்தால் அருளால் நாம் வணங்கத்தக்கும் தேவதையாக அவன் மாறினான் என்ற ஒரு வரலாற்று செய்தியை உங்கள் முன் வைக்க இருக்கிறேன் இந்த வரலாற்று செய்தி சிறீநிதி பத்ததி என்ற நூலிலிருந்தும் ஈசான குரு பத்ததி என்ற நூலிலிருந்தும் ஆகம நூல்களிலிருந்தும் தொகுத்து அதை ஒன்று திரட்டி சுருக்கமாக உங்கள் முன் உரைக்க இருக்கிறேன் எனது அருமை என் உயிரினும் மேலானவர்களே வானில் வணங்கத்தக்க தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் அசுரர்களும் மண்ணிலும் வானிலும் இருப்பதாக 
வரலாற்று செய்திகள் புராணங்களில் படித்திருப்பீர்கள் பல சமயம் பல தடவை இந்த அசுரர்களுக்கும் மாணவர்களாகிய தேவர்களுக்கும் சண்டைகள் சச்சரவுகள் பகை ஏற்படும் பல சமயம் அசுரர்கள் வெற்றி பெறுகின்ற பொழுது விண்ணுலையில் இருக்கின்ற தேவர்களை உதைப்பார்கள் வாட்டுவார்கள் ஓடி தேவர்கள் ஒளிவார்கள் அவர்கள் ஓட ஓட அவர்களை வதைப்பதில் இந்த அசுரர்கள் மிகுந்த சந்தோஷமும் ஆனந்த கழிப்பும் ஆடுவார்கள் அப்ப எல்லா வரங்களும் பெற்ற குறிப்பாக சாகாவரம் பெற்ற அந்த தேவர்களை இந்த அசுரர்கள் எப்படி வெல்ல முடிகிறது என்று புராணங்களில் நான் பார்க்கின்ற பொழுது அசுரர்கள் இறைவனை நோக்கி குறிப்பாக சிவபெருமானை நோக்கி மும்மூர்த்திகளை நோக்கி தவம் இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய தவத்தை மெச்சிய இறைவன் மும்மூர்த்திகள் அவர்கள் கேட்ட வரங்களை கொடுக்கிறார்கள் அந்த வரங்களை பெற்றவர்கள் நல்ல காரியத்திற்கும் நல்ல செயல்களுக்கும் பயன்படுத்தாமல் பிறரை அடக்கவும் நா ஒவ்வொரு நாடுகளும் மக்களையும் இம்சிக்கவும் ஏன் விண்ணிலையில் இருக்கின்ற தேவர்களையும் இம்சிக்கவும் அவர்கள் ஆரம்பிக்கிறார்கள் வள்ளுவன் ஒரு அழகாக ஒன்றை சொன்னார் நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகும் ஒருவன் எவ்வளவு நூல்களை கற்றிருந்தாலும் அவனுடைய இயற்கை குணம் மேலோங்கும் அதுபோல இந்த அசுர குணம் படைத்த இந்த மனிதர்கள் எவ்வளவு தவம் செய்திருந்தாலும் எவ்வளவு படித்திருந்தாலும் ஏன் இறைவனுடைய அருளையே பெற்றிருந்தாலும் அவர்கள் தேவர்களுக்கு ஒப்பான நிகரான ஆற்றல்களை பெற்றிருந்தாலும் அதை வைத்து நல்ல காரியங்களுக்கு செயல்படாமல் மற்றவர்களை அடக்கி ஆளவும் மற்றவர்களை வாட்டி வதைக்கவும் இம்சிக்கவும் அவர்கள் தொடங்குகிறார்கள் இப்படித்தான் ஒரு தடவை அசுரர்களுக்கும் விண்ணுலையில் இருக்கின்ற அந்த தேவர்களுக்கும் மிக பெரிய சண்டை பகை போர் நடந்தது நாளல்ல மாதம் அல்ல வருடக்கணக்கில் நடந்தது முடிவில் விண்ணுலக தேவர்கள் போரினில் தோற்றார்கள் தோற்றவர்களை வழக்கம் போல் விரட்டினார்கள் வதைத்தார்கள் வாட்டினார்கள் இந்த அசுர குணம் படைத்த மனிதர்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஓடி ஒளிந்தார்கள் இந்த நிலையில் மீண்டும் அவர்கள் ஒரு சில காலகட்டத்தில் தன்னை மீண்டும் போருக்கு தயார் செய்து அசுரர்களோடு போர் தொடுத்தார்கள் இந்த சமயம் போரிலே அசுர குணம் படைத்தவர்கள் தோற்றார்கள் மறுபடியும் அந்த மின்னுலக தேவர்கள் அவர்களுக்குரிய அவர்களுக்கு இறைவன் வழங்கப்பட்ட அந்த ஆட்சி பொறுப்பிலே வந்து அமர்ந்தார்கள் ஒரு தடவை அந்த மின்னுலகத்திற்கு சுக்கராச்சாரியார் என்ற ஒரு மாமேதை கிரகங்களில் ஒருவர் அவருக்கு பார்க்கவன் என்று பெயர் அவர் மின்னுலகத்திற்கு சென்றார் அப்படி மின்னுலகத்திற்கு செல்லுகின்ற பொழுது அங்குள்ள தேவர்கள் அவரை சரியாக வரவேற்கவில்லை என்ன காரணம் அசுர குலம் தேவர் குலம் என்று ரெண்டு பிரிவாக இருந்தது அசுரகுணம் படைத்தவர்களுக்கெல்லாம் இந்த பார்க்கவன் என்று சொல்லக்கூடிய சுக்கராச்சாரியார் ஆலோசனைகள் வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் அவர்களை வழிநடத்தி சென்றார் தேவர்கள் விண்ணுலகத்தில் இருக்கின்ற தேவர்களுக்கு குரு பகவான் என்ற வியாழ பகவான் அவர்களை ஆலோசனை சொல்லி அவர்களை நடத்தி சென்றார் ஜாதக கட்டத்தில் ஜாதக கலையில் நான் பார்க்கின்ற பொழுது சுக்கரனை அசுர குரு என்றும் வியாழன் என்ற குரு பகவானை தேவ குரு என்றும் அழைக்கிறோம் ஆக இந்த சுக்கராச்சாரியார் என்று சொல்லக்கூடியவர் விண்ணுலகத்தில் செல்லுகின்ற பொழுது இவருக்கு உரிய மரியாதை மதிப்பு தரவில்லை 
ஆக இவர் பெரும் மகரிஷி முனிவர் அல்லவா வந்ததே கோபம் இந்திரா நான் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு உரிய ம மரியாதை தரவில்லை நான் ஒரு ஆசான் நான் ஒரு குரு நான் ஆச்சாரியான் நான் பிராம குலத்தினை சேர்ந்தவன் அது மட்டுமல்ல இந்த சுக்கர பகவான் மிருத்தியஞ்ச மந்திரம் என்ற ஒரு மந்திரத்தை படைத்தவர் அல்லவா அப்படிப்பட்டவருக்கு விண்ணுலையில் உள்ள தேவர்கள் மதிப்பும் மரியாதை தராத நாள் மிக கோபம் கொண்டார் வந்தார் அவருடைய இருப்பிடத்திற்கு வந்தார் ஒரு புதிய யாகத்தை தொடங்கினார்